ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പം തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇത് കേട്ടോ ഓവൻ ഇല്ലാന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യാതിരിക്കരുത് ഇത് ഞാൻ ഓവനിലല്ല ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനിലാണ് ഞാൻ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയാലും മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ പിന്നെ ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഒരു ക്ലീൻ ബൗൾ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം മുട്ട എടുക്കുമ്പോൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മുട്ട എടുക്കാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി മുട്ട ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ പൊടിക്കാതെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പൊടിച്ചു വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാമെന്നാണ് പഞ്ചസാര കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടിതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഇപ്പം നല്ലൊരു ക്രീമി ടെക്സ്ചർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ പഞ്ചസാര എടുത്ത് അതേ കപ്പിൽ തന്നെയാണ് ഓയിൽ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓയിൽ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഓയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ആയാൽ മാത്രം മതി പിന്നെ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമ്മളിത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മാത്രമേ നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം ഒരുപാട് മാവ് ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കട്ട പിടിച്ചു പോകും നമ്മുടെ കേക്ക് ശരിയായി കിട്ടില്ല കട്ട പിടിച്ച് കിടക്കും പാറ്ററിട്ട് ഒരുപാടിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യാനും പാടില്ല നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ് ഒക്കെ പോകും ഇപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്റർ കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പാലൊഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാലാണ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാൽ ചേർക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ചൂടാക്കിയ പാലോ അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത പാലോ ഇതിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ കേക്ക് ശരിയായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു കാൽ കപ്പോളം പാൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മാവിനനുസരിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പം നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് എത്രത്തോളം പാൽ ചേർക്കണം എന്നുണ്ടത് കുറച്ച് 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 ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്നിച്ച് ഞാൻ ഒന്നിച്ചല്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ചേർത്തേക്കുന്നത് കാൽക്കപ്പ് പാൽ അളവ് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഒരുപാട് ലൂസായി പോയാലും നമ്മുടെ കേക്ക് ശരിയായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ കാൽക്കപ്പോളം പാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബാറ്റർ നമ്മുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ റിബൺ ടൈപ്പ് ടെക്സ്റ്റർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്ന പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പാൻ ഞാൻ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തതാണ് ആ വീഡിയോ എടുക്കാൻ മറന്നു പോയതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഓയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നമ
അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിൽ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ എളുപ്പം തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണിത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും ഇവിടെ രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല എൻ്റെ കേക്ക് കുട്ടികൾ ധൃതി പിടിച്ചുകൊണ്ട് കേക്ക് തണുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വളരെ സോഫ്റ്റും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കായിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും അസ്സാം വലൈക്കും